హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ టాలీవుడ్ లో మహిళా దర్శకులు చాలా తక్కువ ఫీమేల్ డైరెక్టర్ అనగానే మనకు టక్కున గుర్తుకొచ్చే పేరు విజయ నిర్మల గారు ఆమె ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని ఎంతో మంది మహిళా దర్శకులు తెలుగు పరిశ్రమకి పరిచయమయ్యారు ఎక్కువగా మనకు నార్త్ ఇండస్ట్రీ బాలీవుడ్ లో ఫీమేల్ డైరెక్టర్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తారు జోయా అక్తర్ రియా ఖగటి పూజా భట్ ఇలా చాలా మందే బీ టౌన్ లో తమ సినిమాలతో మేల్ డైరెక్టర్స్ కి బిగ్ కాంపిటీషన్ ఇస్తున్నారు తమ విజయాలతో మహిళా దర్శకుల సత్తా ఏంటో నిరూపిస్తున్నారు ఇక తెలుగు విషయానికి వస్తే భానుమతి బి జయా జీవిత రాజశేఖర్ నందిని రెడ్డి వంటి వారు టాలీవుడ్ లో తమ మూవీస్ తో మహిళా దర్శకులుగా నిరూపించుకున్నారు ఇక ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న మహిళా దర్శకుల్లో బాగా వినిపిస్తున్న పేరు బి నందిని రెడ్డి అలా మొదలైంది మూవీతో డైరెక్టర్ గా డెబ్యూ ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆమె మొదటి సినిమాతోటే బిగ్ హిట్ అందుకుంది ఇక నందిని రెడ్డి రియల్ లైఫ్ స్టోరీ విషయానికి వస్తే చూడటానికి అబ్బాయిల ప్యాంటు షర్ట్ తో కనిపించే నందిని పక్కా హైదరాబాద్ ఆమె మార్చి నాలుగు పంతొమ్మిది జన్మించారు తండ్రి భరత్ రెడ్డి ఆయనది చిత్తూరు నందిని మదర్ వరంగల్ నందిని ఫాదర్ రిటైర్డ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ప్రస్తుతం బెంగళూరు లో సెటిల్ అయ్యారు నందిని రెడ్డి మదర్ రూపారెడ్డి నందినికి ఒక యంగర్ బ్రదర్ ఉన్నారు ఆయన ఒక రెస్టారెంట్ నిర్వహిస్తున్నారు నందిని రెడ్డి సెయింట్ ఆన్ సికింద్రాబాద్ లో తన విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగించింది తన డిగ్రీని కోటి ఉమెన్స్ కాలేజీలో చేశారు ఆ తర్వాత న్యూఢిల్లీ జవహర్ లాల్ యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్ లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేశారు నందిని స్కూల్ కాలేజ్ డేస్ లో డ్రామాలు క్రికెట్ లో ఎంతో చురుకుగా ఉండేదట నందిని ఒక ప్రముఖ ఛానల్ నిర్వహించిన అదుర్స్ డాన్స్ రియాలిటీ షోలో వన్ ఆఫ్ ది జడ్జ్ గా వ్యవహరించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో వచ్చిన లిటిల్ సోల్జర్స్ మూవీకి ఆమె అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేశారు ఈ సినిమా తర్వాత సినిమాటోగ్రాఫర్ గా రసూల్ ఎల్లోర్ దర్శకుడు కృష్ణవంశీకి నందిని ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు ఆ తర్వాత కన్నడ సినిమా శాంతి 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 మూవీకి ఆమె వర్క్ చేశారు ఇక కృష్ణవంశీ తెరకెక్కించిన చంద్రలేఖ అనంతపురం సినిమాలకు ఆమె కృష్ణవంశీ టీమ్ లో వర్క్ చేశారు అలా కృష్ణవంశీ నుంచి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో ఆమె అడుగు పెట్టారు లేటెస్ట్ గా ఆమె అక్కినేని సమాంతతో ఓ బేబీ అనే సినిమాను తెరకెక్కి అలా మొదలైంది సూపర్ హిట్ తర్వాత సిద్ధార్థ్ సమాంత నిత్యామీనన్ల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన సినిమా జబర్దస్త్ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర బోల్తా కొట్టింది ఆ తర్వాత చేసిన కళ్యాణ వైభోగం కూడా అంతగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది ఇక నందిని రెడ్డి చేసింది తక్కువ సినిమాలే అయినా దర్శకురాలిగా ఆమెకు మంచి పేరును తీసుకొచ్చాయి అందుకే ఆమె మొదటి సినిమా అలా మొదలైందికి రెండు వేల పది బెస్ట్ డైరెక్టర్ గా నంది అవార్డు ఆమెను వరించింది మేల్ డామినేషన్ తో ఉన్న ఇండస్ట్రీలో నందిని తనదైన స్టైల్లో అందరికి ఒక స్ట్రోక్ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి ఇక ఆమెకి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు చూసుకుంటే తనకు సివిల్స్ చేయాలనే కోరిక ఎక్కువగా ఉండేదట దర్శకుడు గున్నం గంగరాజు ఆమెకు మంచి స్నేహితుడు ఏ విషయాన్నైనా సూటిగా ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా నందిని చెప్తారట తనకు ఫోటోగ్రఫీ అంటే బాగా ఇష్టమట సో ఇదండి మహిళా దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి రియల్ లైఫ్ స్టోరీ మరో సెలబ్రిటీ రియల్ లైఫ్ స్టోరీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి యోయో టీవీ హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి